。哎，这客栈名叫官巢，却离很重要。客栈又这么矮，别说官巢了，就连巢声都听不到，真是名不副实。你那说的，你那雪落山庄四面漏风，屋顶破洞，外面飘大雪，里面飘小雪，那都是真的名副其实的寒冷。比起大半年前的雷师弟，这不仅剑法精进了不少。嘴上的功夫也是越来越厉害了。那毕竟，近墨者黑吧。我有点想我的雪落山庄。那倒是，也不知道倒闭了没。开个玩笑呢。哎，对了，我听珍珠姑娘说呀，这个时候对于是是全天最热闹的时候了。咱们快走吧，我带路。哎。介绍一下，这是我朋友，萧瑟，唐莲。你说的那艘船，我帮你打听过了，是青州来的大商船，要入深海巡要，此次出行要招募整整六十人，行程四个月。四个月啊，这么久。所以开始吧，大家都不愿意去。不过穆家说了，一个人给二十两金子，这可相当于我们普通渔户十几年的收入，而且先给金子后上船，大家都去应招了。现在有多少人被招去？据说一上午只招募到了两三个人，两三个人，是什么样的招募？是看浮水打鱼的本事吗？嗯，他们就在前面，要不我带你们看看去？啊，走走走走，走走好。就是这儿了，雷公子，我先去打鱼赚银子了。哎，这是什么神？看起来好凶啊！是金先生，此蛇剧毒无比，他的毒液提取出来便能解天下蛇毒，所以在北离十分珍贵。一杯毒液便能卖上近百两银子。哇！我知道这船要开去哪儿了，是三蛇岛，因为那里有大量的金线蛇。这是捕蛇人，又叫蛇手。他们的衣服上撒有药粉，能够驱蛇。哎，你看，好了，考核未通过，赏铜钱三十，提赏。就是这个事。还有人想试一试吗？我来。真是有钱能使鬼推磨。他们打鱼还行，这打蛇根本就不太好。这穆家真是鸡贼，自己有钱没胆。就花钱买别人的命，有钱人都不是什么好东西。我不是说你，我是说木家，那木家不是什么好东西。此物不可驯化，留不得。慢着，一人姓梁。是幕府的管家，方才人群骚乱，惊扰了金线蛇，才差点误伤了几位少侠，请各位看在金线蛇培养不易的份上，刀下留情。话你都说完了，我能不留吗？等等，刚才我这两位同伴的功夫，各位都看到了，请问我们是否通过了考核？这个，看来还是不够，雷无杰。少侠这剑，一看就是把好剑，想必身手一定是非常了得。如若各位能够加入，对穆家此行将会大有注意。少主找您，真是缘分。我们当家的也想见见各位少侠。<笑>